Fala galera que assiste o meu canal, tudo beleza com vocês? Vamos conhecer a rodovia Caminho do Mar, também conhecida como Estrada Velha de Santos? Então vamos lá pessoal, hoje a gente está aqui na Via Anchieta, passando por cima da Represa Billings, bairro Rio Grande de São Bernardo do Campo, dentro do distrito de Riacho Grande, né? A gente está aqui na altura do quilômetro 29, na pista marginal. Aqui na frente vai ter o acesso, né? A rodovia SP148, Caminho do Mar, à esquerda. E à direita, eu já gravei, né? É o bairro Rio Grande e a estrada Rio Acima. Gravei com o Bruno aqui, hein, mãe? Aí. Bruno, mas a gente também já tinha gravado antes, né? Na série antiga de São do Campo. Isso. Aliás, a gente já gravou várias vezes essa estrada aqui, né? Mas como é um lugar bonito, né? Merece, né? Com Os, certeza. O pessoal daqui de São do Campo gosta bastante de passar aqui. Caminho do Mar, que era o caminho que o pessoal ia para Santos antes da... de existir a rodovia Anchieta. E a estradinha, ela começa aqui, ó. Bem aqui, ó. Trecho de concessão do DER. E a quilometragem dessa rodovia acompanha a da Vianchieta, né? Você vê que interessante, né? Aqui a gente tem acesso à Vila Tose. Vila Tose é um, uma vilinha que tem aqui à direita, né? Tem também outras localidades aí. Jardim Monte Carlo, Iara Praia e etc, né? Que a gente ainda está no bairro Rio Grande. E aqui na frente à esquerda tem acesso ao Parque Estoril, né? O Parque Estoril é um parque conhecido em São Bernardo do Campo. E também tem um bairro aqui, né? Um subbairro, né? Que aqui seria Rio Grande. E aqui tem o subbairro Estoril. Tem um trânsito aqui na frente também da gente, que é o pessoal que está indo para Índio. Rodovia Índio Tibiriçá, que a gente já gravou, né? Então aqui. Para vocês pegarem a rodovia de Tibiriçá, vocês têm que passar nessa rodovia, né? E não, essa rodovia não está interditada, tá, galera? Esse trecho aqui que a gente está gravando, vocês conseguem andar de carro, né? Mesmo porque é acesso para a rodovia de Tibiriçá. Aí aqui na frente à esquerda vai ter a estrada do Rio Pequeno. Aí na frente. Antigamente ela era o caminho para quem ia para Rio Grande da Serra, antes de existir a rodovia de Tibiriçá. Aqui, ó, à esquerda, ó, Estrada do Rio Pequeno. Eu acho que esse é o nome, né? Pelo menos em Rio Grande da Serra tem esse nome. E a partir desse ponto, a gente entra no bairro Varginha, de São Bernardo do Campo. Então a gente saiu do Rio Grande e estamos entrando no bairro Varginha. Aqui na frente a gente tem a linha de transmissão conhecida em meu canal Tijuco Preto e Biúna, né? Do sistema de Itaipu Ela também passa pela rodovia Índio Tibiriçá, né? Passa pela Índio Tibiriçá, pela, pela Rio Acima também Passa aqui por São Bernardo E Biúna seria uma cidade à nossa direita, né? E Tijuco Preto, para quem não sabe, é Mogi das Cruzes Aqui temos um trecho que a velocidade é um pouquinho reduzida, né? Aí na frente vamos ter a Vila Capelinha. Mas antes da Vila da Capelinha tem a Estrada do Cocaia. Aqui à esquerda, ó. Estrada do Cocaia. Que acho que o caminhão vai pegar. É. Ele tá fazendo conversão proibida, porque para pegar a Estrada do Cocaia, tem que ir ali na frente e retornar. É, mas a... Ou, oh, não sei, ele parou, né? É. Ainda bem que ele parou assim fica livre aqui pra frente Isso, aí o pessoal vai conseguir ver a estrada direitinho Aqui também agora é rota dos peixes, né? Tem bastante restaurante que serve peixe aqui É, aqui tem, tem bastante restaurante de frutos do mar é. tem, tem um campo de golfe lá na frente Pesqueiro Tem o polo de ecoturismo Vocês vão ver tudo isso aí mais pra frente 
Aqui tá uma entrada do Estância, né? Alto da Serra. Se eu não me engano, aqui. Não, eu acho que não. É, é sim, tá, uma... Não tá escrito Estância. Sim, mas aqui antigamente... Mas é bem pertinho. Ah, antigamente era aí? Tinha uma placa. Não, mas lá pra frente tem uma placa do Estância. Ali é... Um pouquinho antes de entrar na Índia. É, ali é a entrada oficial. Ah, tá. E aí... aqui temos a Vila Capelinha, que eu falei. Dentro do bairro Varginha. Inclusive tem uma capelinha aqui à nossa direita, ó. Uma capelinha aqui, ó. Capela. De Aparecida. De Aparecida, é. Em 1930 foi construída. Caramba! Tá escrito ali. Pra quem não sabe, né? Aqui é um caminho histórico, né? Então pode ser que o pessoal que ia passando que construiu, né? E depois que formou o bairro. Pode ser, né? Não sei. Quem souber da história é, em detalhes. Tem tanta estrada que. Às vezes morre alguém naquele lugar e aí eles colocam uma cruz, depois põem uma capelinha. Mais pro interior que a gente vê essas coisas, né? Isso, ó. Aqui que você falou na né? entrada do Estância, né? É. Aqui é a entrada oficial do, do Estância Alto da Serra. E aqui, à nossa esquerda, tem o trevo com a rodovinha de Tibiriçá. Aí tanto é que todo mundo virou pra cá, né? <risos> aqui ficou livre pra gente. Pessoal que pega ainda o Tibiriçá, acessa Ribeirão Pires, Suzano, Paranapiacaba, que foi um lugar que a gente já gravou também. Aliás, eu fiz um vídeo lá. Paranapiacaba que é uma cidade histórica, né? Um, quer dizer, não é uma cidade, é uma vila, pertence a Santo André. Mas ela foi construída por causa da ferrovia Santos-Jundiaí, que é a ferrovia, primeira ferrovia do estado de São Paulo. Construída pelo Barão de Mauá Ela também era o caminho do mar Ferroviário, né? E aqui é o caminho do mar Rodoviário Esse caminho do mar aqui, pessoal Ele saía lá de Santos né? Subia pelo trecho histórico né? Que esse trecho sim Tá fechado Faz parte do polo de ecoturismo né? Aí passa nesse outro trecho aqui Que é o trecho de Planalto Paulista E depois Passa pelo bairro Balneária, né? Que é o, no comecinho do vídeo, a gente começou lá perto. E depois entra na José Fornari, passa na rua Marechal Deodoro, passa na Senador Vergueiro e depois passa lá na, na rua Vergueiro de São Paulo. Eu não vou contar a história desse caminho aqui nesse vídeo, porque ia demorar muito e eu não ia conseguir comentar as coisas que tem no caminho. Então, pessoal, se vocês quiserem um vídeo da história do caminho do mar, Deixem like, deixem like que eu vou fazer um documentário especial só sobre essa estrada. Like e comenta, né? Like é. e comenta, entendeu? Eu quero pelo menos 200 likes. Se tiver 200 likes esse vídeo, eu faço o um documentário dessa estrada aqui. Ó, aqui na frente a gente tem a ponte sobre o Rio Pequeno. E a partir desse ponto a gente entra no bairro Zanzala, né? Eu não sei se é Zanzala ou se é Zanzalá. A pronúncia certa, né? Antigamente escrevia Zanzalá Só que, enfim, né? Raramente as pessoas falam Zanzala, né? Fala Riacho Grande, que é o distrito, né? O pessoal aqui vem muito pra passear, né? Final de semana ah, Pra pescar, né? Eu mesma vim aqui com meu pai, com minha avó Minha avó gostava de sentar aí e pescar É Antigamente era aberto, né? Você desceu com o vô, né? Ali na, ali na frente, né? Muitas vezes eu fui pra praia por aqui É Infelizmente muitas, fecharam Muitas, muitas, muitas vezes mesmo Fecharam em 1980, né? Descia e subia Descia e subia É Ó, aqui a gente tem as linhas de transmissão de Itaipu Elas saem lá de Itaberá e vão pra Tijuco Preto, né? Elas que trazem a energia elétrica, né? Da, ó, gerada na usina Itaipu Uma parte, né? Tem outras três linhas, que só tem duas E mais pra frente vai ter a terceira linha E aqui do lado esquerdo Tem a pousada dos pescadores, né? Bem debaixo da, das linhas de transmissão Aqui do lado esquerdo Lugar conhecido pelo pessoal de São Bernardo do Campo, né? E aqui do lado direito tem a Vila Jurubatuba Por que, que tem esse nome, Vila Jurubatuba? Porque antigamente aqui passava o, o Rio Grande e ele juntava com o rio Guarapiranga Lá perto de São Paulo, né? Perto de Interlagos 
e aí virava rio Jurubatuba, não tinha nome de Pinheiros. Então é por isso que aqui em São Bernardo tem muitas coisas que é, tem a avenida, né? A, a rua, tem essa vila aí, Jurubatuba, lá em São Paulo também tem, né? As do nome antigo do, do rio. Aqui do lado direito, estrada da Chiboca. Será que é nome indígena, hein? Ah, deve ser, né? E aqui do lado esquerdo tem o acesso do campo de golfe, né? E aqui estamos entrando no Parque Estadual da Serra do Mar, que é a área de preservação ambiental da Mata Atlântica. Lá atrás é a área de manejo ambiental, ou seja, você ainda pode construir com algumas restrições. Aqui não, aqui é proibido construir. E vocês vão ver que lá na frente é até proibido transitar pela estrada, né? Só com autorização. É, eu acho que existe um planejamento de pegar e pessoal e descer, mostrar e subir. Uhum. E também tem um planejamento de preservação também Porque dessa área. Porque senão se deixa perto, depredam ou então vão morar lá dentro. É. Ó, aqui à esquerda é o caminho do sal, uma trilha. Uma trilha barra estrada de terra, né? O pessoal vem aqui andar de bike. Sai lá em Mogi das Cruzes, essa trilha. E aqui na frente, a gente tem a, as linhas de transmissão sul, em Buguaçu Baixada e em Buguaçu Santo Ângelo. E essa linha de transmissão em Buguaçu Santo Ângelo, ela é curiosa, porque ela faz divisa de bairro em São Bernardo do Campo. Ou seja... A partir desse ponto aqui, a gente está entrando no bairro Alto da Serra. Um bairro que tem população zero. Olha só. É um bairro só de preservação ambiental. O bairro Alto da Serra, o bairro Imigrantes. Tem um bairro Rio Pequeno, também ali perto da Anchieta, né? Aqui acho que está tendo alguma coisa. Olha o terrão aqui que está levantando, hein? É. Devem estar tá abrindo um caminho novo aí, hein? Vai saber o que os caras estão fazendo É pior que é mesmo, abriram um... Eu não lembro desse caminho aí Aqui, ó Tem o terceiro circuito de Itaipu Itaberá Tijuco Preto, né? O terceiro circuito, ele é mais novo E vocês podem ver que o tempo Tá dando uma mudada Legal, né? É isso que eu ia falar, já tá começando a descer neblina ó. É, aqui, aqui acontece isso, ó Ali à direita a gente tem a linha de transmissão em Riborda em Piratininga. E, e aqui. A neve cobrindo, olha lá. É, ali embaixo já está cobrindo uma das torres. E é. aqui a gente tem a ponte sobre o reservatório Rio das Pedras. Aliás, falando de Riborda e falando de reservatório Rio das Pedras, a gente já está partindo a usina Riborda. É que a gente não consegue ir até a estrada que dá acesso à, à usina. Porque tem a inclusa do caminho do polo de ecoturismo, né? Mas se a gente conseguisse andar mais uns 300 metros Da onde a gente vai finalizar o vídeo Vocês iam ver a entrada da usina Henry Borning. A gente está praticamente chegando na serra E o tempo mudou É, a gente está pertinho de Cubatão também Olha isso, fechou tudo Mudou por causa da... Da... A gente tá próximo da serra, né? Acabou o sol. É. Dá uma olhada nisso. Parece fim de tarde. É. Tem um vídeo sobre a bipolaridade são bernardense no nosso canal, hein? Esse efeito aqui é um efeito chocante, né? Olha lá. É. Também nós chegamos ao fim. É, aqui é a eclusa. Dá uma paradinha pro pessoal ver a placa, ó. Aqui é a eclusa. Portal, aqui ó mãe, essa placa aqui ó. ó Não pode seguir adiante, ó Exceto veículos oficiais autorizados Então aqui pessoal É a parte que tá bloqueada Tá vendo ó Aqui tem o parque é, Parque Caminhos do Mar né E é o seguinte pessoal Se esse vídeo aqui tiver Muitas visualizações Entendeu? E muitos likes Eu vou conversar com a galera desse parque aqui para gravar a descida da serra Será que eu vou conseguir? Não sei Só depende de vocês Beleza? E esse daqui é o trecho de Planalto Palista Da estrada Caminhos do Mar 
e também o último vídeo da série Conhecendo São Bernardo do Campo, certo? Então agradeço aí todo mundo aí que viu os vídeos e como eu sempre falo, fiquem ligados no canal que em breve eu estarei divulgando mais novidades aí, beleza? Valeu galera, um Isso abraço para todos vocês, viu? Falou pessoal!